ഹലോ കുട്ടികളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അഥവാ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പുതിയൊരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാറിയ സാഹചര്യത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു വേഡ് ഉച്ചരിച്ച് കാണും ശരിയാണ് കൊറോണ അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗത്തെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിവുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഈ കൊറോണ ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് കൊറോണ വൈറസ് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി മുതൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നിവ വരെ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് ഇവ മനുഷ്യനുൾപ്പെടെയുള്ള സസ്തനികളുടെ ശ്വാസനാളിയെ ഇത് ബാധിക്കുന്നു ജലദോഷം നിമോണിയ ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വൈറസ് ഉദരത്തിനെയും ബാധിക്കാം രോഗം ഗുരുതരമായാൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ന്യൂമോണിയ വൃക്കസ്തംഭനം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനും അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി പോലെ ശ്വസന നാളിയാണ് ഈ രോഗം ബാധിക്കുന്നത് ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന തലവേദന പനി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയിൽ ദുർബലമായവരിൽ അതായത് പ്രായമായവരിലും ചെറിയ കുട്ടികളിലും ഈ വൈറസ് പിടിമുറുക്കും ന്യൂമോണിയ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും ഇനി ഈ രോഗം എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാപിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ശരീരസ്രവങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് രോഗം പടരുന്നത് അതായത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്നും ഈ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ തുള്ളിയിൽ വൈറസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായുവിലേക്ക് പടരുകയും അടുത്തുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യും വൈറസ് സാന്നിധ്യമുള്ള ആളെ സ്പർശിക്കുമ്പോഴോ അയാൾക്ക് ഹസ്തദാനം അഥവാ ഷേക്ക് ഹാൻഡ് നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും രോഗം ആ ആളിലേക്ക് പടരാം വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരാൾ തൊട്ട വസ്തുക്കളിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായേക്കാം ആ വസ്തുക്കളിൽ മറ്റൊരാൾ സ്പർശിച്ച് പിന്നീട് ആ കൈകൾ കൊണ്ട് മൂക്കിലോ കണ്ണിലോ മറ്റോ തൊട്ടാൽ രോഗം പടരും ഇനി നമ്മൾക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നൽകുന്ന ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇതിനില്ല പ്രതിരോധ വാക്സിനും ഇതിനില്ല രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മാറ്റി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താണ് ചികിത്സ നൽകേണ്ടത് പകർച്ചപ്പനിക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയിൽ പനിക്കും വേദനയ്ക്കുമുള്ള മരുന്നുമാണ് നൽകുന്നത് രോഗിക്ക് വിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്താൻ വളരെയേറെ വെള്ളം കുടിക്കണം കൊറോണ രോഗത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി ചർച്ച ചെയ്യാം പരിസര ശുചിത്വവും വ്യക്തി ശുചിത്വവും പാലിക്കണം കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും വൃത്തിയായി കഴുകണം തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും മൂക്കും വായും തൂവാല അഥവാ കേച്ചീഫ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടുക കഴുകാത്ത കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണ് മൂക്ക് വായ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ തുടരുത് പനി ജലദോഷം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരോട് അടുത്തിടപഴകരുത് പനി ഉള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങൾ വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത് അനാവശ്യമായ ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക രോഗബാധിതമായ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ഒഴിവാക്കുക മാംസവും മുട്ടയുമൊക്കെ നന്നായി പാകം ചെയ്ത് മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമായി പോലും സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാതെ അടുത്ത് ഇടപഴകരുത് 
സ്വയം ചികിത്സ അരുത് എന്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നാലും ആശുപത്രികളിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ച ശേഷം മാത്രം മരുന്നുകൾ വാങ്ങി കഴിക്കുക ക്വാറൻറ്റീനിൽ കഴിയുന്നവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും മാസ്ക് ധരിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഥവാ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാറുമുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണ എന്ന വൈറസ് കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും പുതിയ മാറ്റങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രരായി സഞ്ചരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്തിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ന് വീടുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹാൻഡ് ഷേക്കിന് പകരം നമസ്കാരം കൈകൾ കൂപ്പി പറയാനും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മാസ്ക് വയ്ക്കുന്നവരെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിരുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു സോപ്പ് സാനിറ്റൈസർ ഹാൻഡ് വാഷ് ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ബാഗുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാനുമൊക്കെ നമ്മൾ ശീലിച്ചു അതുപോലെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മേഖലയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായി നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്കൂളുകളോ കോളേജുകളോ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പഠനം തുടരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി നൂതന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഏക വഴി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലുടനീളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠനം തുടരാനും അറിവ് നേടാനും സാധിക്കുന്നു കുറച്ച് നാളുകൾ കൂടി നമുക്ക് കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് മാസ്കുകൾ ധരിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയാക്കി സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിലിരുന്ന് നമുക്ക് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ചുവടെ വയ്ക്കാം